الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الفائزين برضى الله أما بعد أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل بالشواسي خردين على الله وعلى سندوشة له ആഹ്ലാദ ത്തിലും ആമോദത്തിലും കാത്തിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റബി ഉൽ അവൽ നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമായി ഒരു റബീഅിനെ കൂടി സ്വീകരിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു റബീ എന്ന വാക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വസന്തം എന്ന റബീ എന്ന വാക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സന്തോഷം എന്ന റബീ എന്ന വാക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആനന്ദമെന്നും ആമോദമെന്നും സ്വാഭാവികമായും ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന കരളിനെ കുളിരണിയിക്കുന്ന ഏതൊരു സംഭവവും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ അവസരങ്ങളായിരിക്കും എങ്കിൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടി ചരാചരങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ആനന്ദവും സന്തോഷവുമായിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു നിക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രവാചക സന്ദേശങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാശയം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം അറിഞ്ഞ് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് സൃഷ്ടികൾ മുഴുവനും ഒരു കുടുംബമാണ് രക്തബന്ധങ്ങളും വിവാഹബന്ധങ്ങളും അയൽവക്ക സ്നേഹബന്ധങ്ങളുമെല്ലാം വളരെ കൂടുതൽ ഭിന്നിച്ച് അകന്ന് മാനസികമായ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ സന്ദേശം നാം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ കടലിലും കരയിലുമായി സമുദ്രജീവികളും കരജീവികളുമായി മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും സസ്യലതാദികളും ഴജന്തുക്കളും വണ്ടു പ്രാണികളും വ്യത്യാസമില്ലാതെ സൃഷ്ടികൾ മുഴുവനും ഒരു കുടുംബമാണ് എന്ന സന്ദേശം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ലോകത്തിന് നൽകിയപ്പോൾ ഈ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്ന ആരുടെ ഹൃദയമാണ് സന്തോഷിക്കാതിരിക്കുക ആരുടെ മനസ്സാണ് ആനന്ദിക്കാതിരിക്കുക ഈ സന്ദേശം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ആഹ്ലാദം ലഭിക്കാതിരിക്കുക എങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നതിന് അള്ളാഹു നിക്ഷയിച്ച നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ജന്മ മാസവും ദിവസവും വരുമ്പോൾ വിശ്വാസി ഹൃദയങ്ങൾ എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാതിരിക്കും റബീ വസന്തം റബീ ആഘോഷം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിന് അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ മാസത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ നമുക്ക് നൽകുന്ന നല്ല സൂചന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ എത്ര ആനന്ദിപ്പിക്കും സന്തോഷം വരുമ്പോൾ അതിൽ മാതാപിതാക്കളെ പങ്കാളികളാക്കുക സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഭാര്യ മക്കളെ പങ്കാളികളാക്കുക 
സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ കൂട്ടുകാർ കുടുംബങ്ങളെയെല്ലാം പങ്കാളികളാക്കുക ഇത് നമുക്കെല്ലാം ഹൃദയബോധ്യമാകുന്ന കാര്യമല്ലേ എങ്കിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ജന്മമാസത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും എല്ലാവരെയും പങ്കാളികളാക്കി സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനോട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ സന്തോഷത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളും കൊടുത്ത് സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇത്തരം ഒരു സന്തോഷം നടക്കുമ്പോൾ ആ അന്നപാനീയങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കേണ്ട മുഴുവൻ സൃഷ്ടി ചരാചരങ്ങളെയും അതിൽ പങ്കാളികളാക്കുക അതാണ് മൗലിതാഘോഷം അതാണ് നബിദിനാഘോഷം ഈ സന്തോഷത്തെ ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നു ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ കാല പൂർവികർ നിസ്വാർത്ഥരായിരുന്നു അവർ നിഷ്കളങ്കരായിരുന്നു അവരുടെ നിഷ്കാമ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ഒത്തുചേരലുകൾ വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതിപ്രധാന പ്രാർത്ഥന റബ്ബന മുഴുവൻ സൃഷ്ടി ചരാചരങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന നാഥ സൃഷ്ടികൾ മുഴുവനും ഒരു കുടുംബമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ കുർആൻ ഓതി നമ്മെ ഉണർത്തി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം ലഭിക്കേണ്ടത് എല്ലാ സൃഷ്ടി ചരാചരങ്ങൾക്കുമാണ് അതാണ് കുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്കും മറ്റെല്ലാ സൃഷ്ടി ചരാചരങ്ങൾക്കും ഐഹികവും പാരത്രികവുമായ ജീവിതത്തിലെ സർവ നന്മകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ സാരം ഈ പ്രാർത്ഥനക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രവാചക സ്നേഹം റബിഅുൽ അവലിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിലനിർത്തുന്നു അതത്രേ റബിഅിൻ്റെ സന്തോഷം റബിഅിൻ്റെ ആനന്ദം നമ്മുടെ മജ്മ കുടുംബം എല്ലാ വർഷവും നിലമ്പൂർ പട്ടണത്തിലും നിലമ്പൂരിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളിലും താമസിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഈ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നതിന് വിശ്വാസി ഹൃദയങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നിലമ്പൂർ ടൗണിൽ റാലിയും മജ്മ ക്യാമ്പസിൽ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനവും നടത്തുന്നു ഈ വർഷം ഇൻഷാ അബ്ബ നവംബർ ഏഴ് റബിഅുൽ അവ്വൽ ഒമ്പത് വ്യാഴാഴ്ച നാല് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ നമ്മുടെ മീലാദ് റാലിയും മീലാദ് സമ്മേളനവും പതിനായിരം ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പൊതി നൽകി സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുണ്യകർമ്മത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെയും നബിദിന ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വരക്കാത്തു